Watson, ha llegado el momento de visitar al doctor Tamberti. ¿Cree que puede ser el asesino? El asesino estirpó los órganos de algunas de sus víctimas. Y el doctor Tamberti parece coleccionar estos mismos órganos. Nuestro objetivo es comprobar si se trata de una mera coincidencia o no. ¡Ah, oh, por fin me traes las llaves! Señor Holmes, doctor Watson, buenas noches, caballeros. Hola, Finlay. ¿Es que uno de sus inquilinos se ha ido sin devolver las llaves? Sí, el doctor Tumblety, el tipo del que les hablé. Después de su última visita vino la policía preguntando por él. Unos minutos más tarde llegó el doctor y subió a su habitación a toda prisa. Esa misma noche, tras escucharse un golpe, oí como el doctor bajaba las escaleras. Se fue con casi todas sus pertenencias, pero no me dejó las llaves. Su habitación sigue abierta, por si quieren echar un vistazo. No pise aquí, Watson. Aún no he inspeccionado esas huellas. Ni que fuera un novato, Holmes. Por fin utiliza la lupa. Ya pensé que la había olvidado. Jamás renunciaría a los viejos métodos, Watson. Un 46, diría yo. Pie derecho no muy marcado. El hombre estaba corriendo. Pie derecho no muy marcado. Por fin utiliza... Jamás renunciaría a los... A juzgar por su olor y consistencia, diría que estas gotas son de formol. Estas son las huellas de un hombre que, tras pisar un charco de formol, salió corriendo de la habitación. ¿Podemos entrar ya? Si esta carta es del doctor, parece ser que es un veterano de la guerra de secesión. Interesante. Parece que el doctor Tumblety siente debilidad por los hombres. Eso explica su comportamiento con Squibby. De modo que el doctor va armado. Es bueno saberlo. Hay trozos de cristal en el charco. Sin duda el mismo que pisó el hombre que huyó de la habitación. Este enorme baúl debe de ser una especie de ropero. ¡Qué cerrojo tan peculiar! Parecen los nombres de algunas batallas de la guerra de secesión norteamericana. ¿Y qué significado tienen los uniformes y las banderas? 
Veamos, cinco combinaciones de seis cifras cada una. Estas fechas deben de corresponderse con las batallas, pero ¿cuál es cuál? Más huellas de la misma persona. Estas deben de ser las huellas de Squibby. Intuyo que Tumblety dejó caer uno de sus tarros al ser empujado. Elemental, Holmes. Perfecto, Watson. Este enorme baúl debe de ser... Elemental. ¡Qué espanto, Holmes! Son órganos humanos. ¿Sabría decirme qué órganos son, Watson? Parecen órganos del aparato reproductor femenino. ¿Estas muestras son recientes? No, Holmes. A juzgar por su color, yo diría que tienen meses o incluso años. Volvamos a Baker Street. ¿Hay alguien ahí? ¡Aquí! ¿Qué ocurre, Finley? Le veo muy agitado. Han venido dos agentes de policía para preguntar si había visto pasar a algún sujeto sospechoso. El asesino de Whitechapel ha vuelto a matar. Y esta vez son dos las víctimas. ¿Dónde? No lo sé. No me dieron más información. Rápido, Holmes. Debemos alcanzar a los policías. No sea impaciente, Watson. Señor Finlay, aparte del enorme baúl, ¿sabe si el doctor tenía más maletas? Tenía una o dos más, creo. ¿Se encargaba usted de su colada? Mi mujer se encarga de eso. Lava la ropa de los inquilinos una vez a la semana. ¿Podría avisarnos si el doctor vuelve a aparecer? Por supuesto. Aunque me preocupa que no vuelva. Sobre todo porque se llevó las llaves. Holmes, no le entiendo. El asesino está cerca y nosotros nos limitamos a seguir una pista incierta. El asesino siempre ha estado cerca, Watson. ¿Qué sugiere? ¿Que nos unamos a los curiosos que estarán pisoteando la escena del crimen? Ya llegará nuestro momento. Ahora regresemos a Baker Street. Ahora a Baker Street. Qué ganas de descansar. <risa> 